ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பேரா பிளஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் கிளஸ்டர் டைப் ஹெட்டேக் ஸோ இது ஒரே டைப் ஆஃப் ஹெட்டேக் தான் நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து மைக்ரேன் டைப் ஆஃப் ஹெட்டேக் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலனா நான் வந்து லிங்க்கை மேலே கொடுக்குறேன் மேலே பார்த்துக்கோங்க அதாவது இந்த சைடில் வரும் ரைட் சைடில் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கிளஸ்டர் டைப் ஆஃப் ஹெட்டேக் படிக்கலாம் ஸோ கிளஸ்டர் டைப் ஆஃப் ஹெட்டேக் வந்து இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஹெட்டேக்கு ஸோ இதில் வந்து என்ன நடக்குதுன்னு நான் சும்மா பேசிக்காக சொல்கிறேன் ஒன்றும் இல்லைங்க இது வந்து கிளஸ்டர்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ கிளஸ்டர்ஸ் தான் கிளஸ்டர்ஸ்னால் என்ன இது மீன் பண்ணுறாங்கன்னா பீரியட்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஒரு 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 மாதம் ரெண்டு மாதம் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெஸ்டிங் ஃபேஸ் போயிடும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் வரும் இல்லை ரெண்டு நாள் மூணு நாள் அந்த மாதிரி வராமல் ஒரு மந்த்து ஒரு மாதம் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் அந்த மாதிரி வரும் ஸோ இந்த கிளஸ்டர் டைப் ஆஃப் ஹெட்டேக் வந்து எங்கே பர்டிகுலராக வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கண்ணுக்கிட்ட தான் ஸோ அந்த ஐ ஐ சுற்றி இந்த சர்க்கிள் மாதிரி இருக்குங்களே ஸோ இந்த சர்க்கிள்ஸில் தான் இந்த டைப் ஆஃப் ஹெட்டேக் வருது ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் ஹெட்டேக் வந்து டெஃபினேஷன் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நியூரலஜிக்கல் டிஸார்டர்ஸ் கேரக்டரைஸ்ட் பை சிவியர் யூனிலேட்ரல் ஹெட்டேக்ஸ் தட் அக்கர்ஸ் இந்த கிளஸ்டர்ஸ் ஸோ நியூரலஜிக்கல் டிஸார்டர் இது வந்து கேரக்டரைஸ்ட் பை த சிவியர் யூனிலேட்ரல் பெயின் ஸோ இதுவுமே வந்து மைக்ரேன் மாதிரி ஒரு பக்கம் ஆஃப் தி பா ஹெட்டில் தான் அது வருது ஓகேங்களா இந்த ஹெட்டுக்கு தட் அக்கர் இன் கிளஸ்டர்ஸ் அதாவது பீரியட்ஸ் ஸோ ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் வருதுன்னா அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வச்சுக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஜனவரி மாதம் வருது அப்புறம் ஃபெப்ரவரியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் அடுத்த மாதம் திருப்பி வருது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மாதம் ஸ்டாப் ஆகிடுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பீரியட் மாதிரி அதுவே ஃபாலோ பண்ணிக்குது ஒரு பேட்டர்ன் ஃபாலோ ஆகிக்குது ஸோ இதுதான் கிளஸ்டர்ஸ் ஸோ லாஸ்டிங் வீக்ஸ் டூ மந்த்ஸ் ஸோ இது வந்து சில மா வாரங்களாக இருக்கலாம் சில மாதங்களாகவும் இருக்கலாம் ஃபாலோட் பை ரெமிஷன் பீரியட் ஸோ ரெமிஷன் பீரியட் தான் அந்த ரெஸ்டிங் ஃபேஸ் ஸோ எந்த வித சிம்டம்ஸுமே இல்லாமல் மைல்டர் சிம்டம்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு எந்த வித சிம்டம்ஸுமே இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 மாதம் நீங்கள் அமைதியாக இருப்பீங்களா இப்போ ஜனவரியிலே உங்களுக்கு நிறைய சிம்டம்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஃபெப்ரவரியில் உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இது வந்து இன்டென்ஸ் பெயின் கொண்டு வரும் பேர்னிங் அண்ட் பெர்சிங் பெர்சிங் பெயின் மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் லொக்கேட்டட் அரவுண்ட் ஒன் ஐ ஸோ உங்கள் ஒரு ஒரு கண்ணை சுற்றி இருக்க இடத்துல தான் இந்த பெயின் வரப்போகுது இந்த பையன் வந்து என்னென்ன டைப் கிளஸ்டர் டைப் ஆஃப் ஹெட்டேக் வந்து என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னா மொத்தம் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து எபிசோடிக் கிளஸ்டர்ஸ் இன்னொன்று வந்து கிரானிக் கிளஸ்டர்ஸ் ஸோ எபிசோடிக் கிளஸ்டர்னா என்னென்னா எபிசோட் அதாவது நம்ம சீரியல் மாதிரி நினச்சிக்கோங்க எபிசோட் மாதிரி லைக் வந்துட்டு கொஞ்ச நாள் வரும் கொஞ்ச நாள் போகும் அந்த மாதிரி ஸோ மோஸ்ட் காமன் இது தான் மோஸ்ட் காமன் அக்கர்ஸ் இன் பீரியட்ஸ் அதாவது கிளஸ்டர்ஸ் மாதிரி இது அந்த பீரியட்ஸ் மீனிங்னா கிளஸ்டர்ஸ் கிளஸ்டர்ஸ் மீனிங் பீரியட்ஸ் அந்த மாதிரி நினச்சிக்கோங்க லாஸ்டிங் ஒன் டு த்ரீ மந்த்ஸ் ஸோ ஒன்லேருந்து ஒரு மூணு மாதம் வரைக்கும் அது வந்து நடக்கும் இந்த இந்த டைப் ஆஃப் பெயின் ஒரு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஒரு கண்ணை சுற்றி இருக்கிற ஏரியால உங்களுக்கு அந்த பெயின் வரும் ஃபார் ஒன் சைடட் ஒரு பக்கம் மட்டும் ஓகேங்களா வித் ரெமிஷன் பீரியட் ஆஃப் மந்த் அண்ட் ஈவன் இயர்ஸ் ஸோ ரெமிஷன் வந்து ஒரு சில மாதங்களாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஒரு நிறைய வருஷமாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் திருப்பி அந்த ஹெட்டேக் உங்களுக்கு வந்துடும் கிளஸ்டர் டைப் ஆஃப் ஹெட்டேக் திருப்பி வரும் விட்டு விட்டு வர மாதிரி நினச்சிக்கோங்க இது வந்து எபிசோடிக் இப்போ இதுவே கிரானிக்னா பார்த்திங்கன்னா இது வந்து லெஸ் காமன் ஸோ இது அவ்வளோவா பேஷன்ஸ் நம்ம பார்க்க முடியாது ஆனால் இந்த கண்டிஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அக்கர் மோர் தென் ஒன் இயர் ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே உங்களுக்கு இந்த கிளஸ்டர் டைப் ஆஃப் பெயின் இருக்கும் கிளஸ்டர் டைப் ஆஃப் ஹெட்டேக் இருக்கும் வித் ஆர் வித் அவுட் ரெமிஷன் பீரியட் ஸோ ரெமிஷன் பீரியட் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ரெஸ்டிங் ஃபேஸே இல்லாமல் எந்த சிம்டம்ஸுமே இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து இல்லாமலும் இருக்கலாம் இல்லை ரெஸ்ட் ரெமிஷன் பீரியட் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் ஸோ லாஸ்டிங் வித் ஒன் மந்த் லெஸ் தென் ஒன் மந்த் ஈட்டியாலஜின்னு பார்க்கும்போது ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஐப்போ தலைமை டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஐப்போ தலைமஸில் ஏதோ ஒரு டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஏற்பட்டுச்சுன்னா ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஆல்ரெடி யாருக்காவது கிளஸ்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்போ கூட வரும் ஸோ ட்ரிகர்ஸ் லைக் ஆல்கோஹால் ஸ்மெல்லு ஃபுட்டு ஸோ இதனால் கூட நம்மளுக்கு வந்து கிளஸ்டர் டைப் ஆஃப் ஹெட் டேக் வரும் சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் பார்க்கும்போது சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸில் வந்து சிவியர் யூனிலேட்ரல் பெயின் அரவுண்ட் ஆர் பியன் ஒன் ஹை ஸோ அந்த ஒரு சிவியரான யூனிலேட்ரல் பெயின்னா ஆனால் ஒரு பக்கம் ஒரு கண்ணில் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து அந்த கண்ணை
பண்ணவும் முடியாது ஏன்னா வலி இருக்கும் இல்லைங்க வலி இருக்கவங்க எப்படிங்க நீங்கள் போய் அவங்கள வேலை பார்க்க சொல்லுவீங்க அவங்க அந்த டைமில் அமைதியாக தான் இருக்கணும் அமைதியாக எதுவுமே பண்ண வேணாம்னு நினைப்பாங்க மூவிங் ஆன் டு த பேத் ஆஃப் ஃபிசியாலஜி ஸோ பேத் ஆஃப் ஃபிசியாலஜி பார்க்கும்போது இது வந்து ப்ராப்பராக இன்னுமே வந்து ஒரு ஃபுல்லாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணப்படலை இதனால் இது நடக்குது பட் ஆனால் இன்னுமே அசம்ஷன் படி நிறைய ஸ்டடிஸ் படி சில விஷயம்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதுலேருந்து பர்டிகுலராக நம்ம சப்ஜெக்ட் இருக்குது நம்மளோட போர்ஷன்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்க டாபிக் பேத்தோ பண்ணுறோம் பார்க்கலாம் அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஐப்போத்தலமஸ் ஆக்டிவேஷன் ஸோ ஐப்போத்தலமஸ் டிஸ்ஃபங்ஷனால் ஐப்போத்தலமஸ் ஆக்டிவேட் ஆகப்பட்டுருது ஸோ இந்த ஆக்டிவேஷன் என்ன ஆகுதுன்னா இட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் த ட்ரை ஜெமினல் நோ அதாவது கிரேனியல் நெவ் ஃபைவ் பர்டிகுலர்லி ஸோ கு கிரேனியல் நெவ் ஃபைவ் ஸோ இந்த நெர்வை வந்து இது வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விட்டுது சப்போஸ் இந்த நெர்வ் ஸ்டிமுலேட் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ட்ரை ஜெமினல் நெர்வ் ஸ்டிமுலேட் ஆகிடுச்சுன்னா அது வந்து அது சுற்றி இருக்க ஏரியாவில் வந்து சில நியூரோ பெப்டைட்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் அதாவது இட்ஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஸ்பெயின் மீடியேட்டாஸ் ஓகேவா ஸோ சப்ஸ்டன்ஸ் பி விஐபி சிஜி ஆர்பி ஸோ இதெல்லாமே வந்து சில விதமான பெயின் மீடியேட்டாஸ் எப்படி இன்ஃப்ளமேட்டிவ் மீடியேட்டாஸ் மாதிரி இது வந்து பெயின் மீடியேட்டாஸ் ஸோ இந்த மீடியேட்டாஸ் இந்த பெப்டைட்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆனதுனால இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் தி ஆட்டோனமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸோ ஆட்டோனமிக் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டாலே உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமெட்டிக்காக இந்த இன்ஃப்ளமேஷன்ஸு அப்புறம் வந்து ஸ்வெல்லிங்கு இது எல்லாமே அக்கர் ஆகும் ஸோ விச் இஸ் அல்டிமேட்லி கிளாஸஸ் த கிளஸ்டர் சிம்டம்ஸ் ஸோ கிளஸ்டர்னால் அந்த பக் அந்த இடத்துல அந்த கண்ணை சுற்றி இருக்க ஏரியாவில் இந்த நர்வ் இருக்குது ஸோ பர்டிகுலராக அங்கே இதாக ஆகுது ஸோ ட்ரைஜெமினல் நர்வ் கிரேனியல் நர்வ் ஃபைவ் திஸ் நர்வ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் சென்சேஷன் இன் த ஃபேஸ் அண்ட் ப்ளேஸ் அ கீ ரோல் ஸோ இந்த நர்வ் தான் வந்து இந்த ஃபேஸை சுற்றி இருக்க ஏரியாலையும் அங்கே வந்து இந்த சென்சேஷனுக்கு இது தான் ரெஸ்பான்சிபிள் இவன் தான் வந்து அந்த 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 பாதுகாக்கிற ஒரு ஆள் அவன் தான் வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணுற ஆள் ஸோ இது தான் வந்து இங்கே மெயினான ரோல் பே பிளாந்து ஸோ பெயின் மீடியேட்டார் காசஸ் த பிளட் வெசல் அரவுண்ட் த ஐலிட் ஐலிட் அண்ட் இன்ஃப்ளேமேட் ஓகே மேம் ஸோ ஐ லை டைலிட் விச் மீன்ஸ் அந்த ஐயை வந்து அந்த அங்கே இருக்க இந்த வெசில்ஸ்லாம் அந்த கண்ணை சுற்றி இருக்க வெசில்ஸ்லாம் டைலேட் பண்ணுறதும் இன்ஃப்ளமேஷன் பண்ணுறதுக்கும் வந்து இந்த பெயின் மீடியேட்டர்ஸ் தான் காஸ் பண்ணுது லீட்ஸ் டு டியரிங் ஆஃப் ஐ நேசல் கன்ஜக்ஷன் ட்ரூப்பிங் ஆஃப் ஐலேட் ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் நம்ம கிளஸ்டரோட சிம்டம்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொடுக்குது டயக்னோசிஸ் எப்படி பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்ஐ சிடி ஸ்கேன் எடுத்து இமேஜிங் ஸ்டடி பண்ணுவாங்க கிளினிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி பேஷண்ட் ஹிஸ்ட்ரி என்ன கேட்பாங்க எப்படி இருக்குது உங்கள் தலைவலி உங்களுக்கு எந்த இடத்துல தலைவலிக்குது பர்டிகுலராக கண்ணில் மட்டும் தலைவலிக்குதா அப்போனா அது வந்து கிளஸ்டர் டைப் ஒரு பக்கம் மட்டும் வலிக்குதா அப்போ கிளஸ்டர் டைப் எடுக்கு அப்படின்னு சொல்லி டி இது டிசைன் பண்ணிவிட்டு அது கீழே ஒரு டைப் இருக்குது சப் டைப்ஸோ டிசைன் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு டயக்னோஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இது வந்து அல்டிமேட்லி இன்டர்நேஷ்னல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹெட்டேக் க்ரைட்டீரியா அந்த டிசார்டர் கிரைட்டீரியா கீழே இருக்க சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டு ஒரு ஸ்கேல் மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்கேலில் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டு அந்த கொஸ்டின்ஸ் ரிலேட்டடாக பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அசஸ்மெண்ட் பண்ணி டயக்னோஸ் பண்ணுவாங்க மேனேஜ்மெண்ட்டு எல்லா ஹெட்டுக்குமே சேம் தான் நம்ம ஆல்ரெடி மைக்ரேனில் மைக்ரேனில் படித்த நீங்கள் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் இங்கேயுமே எழுதலாம் பட் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் என்னென்ன எழுத போகிறீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்டோன்ஸ் அதே ஸ்ட்ரிப்டின்ஸ் எழுதிடுங்க ஆக்சிஜன் தெரப்பி அப்புறம் எரகோட்ட எரகோ நம்ம அங்கேயே பார்த்துட்டோம் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ அவங்கள வந்து பேசிக்காக என்னென்னா ஒரு இருட்டான ஒரு ரூமில் வந்து அவங்கள வந்து நம்ம வந்து வச்சுப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அங்கேருந்து அவங்க ஹெட்டேக் வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து இருட்டான ஒரு ரூமில் தான் அவங்க அவங்க வந்து ப்ரிஃபர் ஆவாங்க இருக்கணும்னு அப்போ தான் அவங்க பெயின் கம்மியாகும்னு நினைப்பாங்க இது எல்லா டைப் ஆஃப் ஹெட்டேக்லையுமே இது ரொம்ப காமனான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஒரு ஃபேன்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு லைட்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு சவுண்ட்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு ரூமில் போய்ட்டு அவங்கள தள்ளிட்டு இருட்டான ஒரு ரூம்லாம் அவங்கள ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆஃப் அன் அவர் அவங்கள வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பெயின் ரெசியூடு ஆகும் கம்மியாகும் அதே மாதிரி லைக் சர்ஜரி பண்ணி தான் இதே இன்னும் இது ஆச்சுன்னா அந்த நோவை வந்து மேபி சர்ஜரி பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி அதை எடுத்துருவாங்க ஸோ இதனால் வந்து அங்கே இருக்க ஏரியா வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் பட் ஆனால் பெயின் வந்து கம்மியாகிடும் ஸோ அல்டிமேட்டாக பெயின் வந்து கம்மியாகணும்னு நிறைய பேர் நினச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு சர்ஜரி தான் பண்ணி ஆகணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ ஹோப் நான் கிளஸ்டர் டைப் ஆஃப் ஹெட்டேக் உங்களுக்கு வந்து சொல்